ili kwa mtu wa kwanza kupata habari zetu tafadhali bonyeza alama nyekundu chini ya video hii imeandikwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengele kwa habari za wasanii na matukio mbalimbali Yes mambo vipi ndugu mtazamaji wa Wire Fashion and Trend jina langu naitwa Jimmy usisahau kubonyeza alama nyekundu chini ya video hii imeandikwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengele kuendelea kupata mafunzo mbalimbali ambayo nitakuwekea katika Wire Fashion and Trend Leo ni siku nyingine tena tunakutana katika Wire Fashion and Trend. Leo naenda kuzungumzia kitu kimoja ambacho watu wengi sana kimekuwa kikiwatesa. Issue ambayo tutaenda kuiangalia leo ni jinsi gani unaweza kukata kitunguu ama kukata kitunguu maji pasipo kutokwa machozi. Hii imekuwa ikiwatesa sana pande zote mbili kwa wanaume pamoja na wanawake. Imekuwa ni tatizo kubwa sana sababu kubwa ni kwamba katika kitunguu kuna kemikali. Kemikali hiyo inatoka katika njia ya mvuke. Pindi unapokata kitunguu mvuke huo unatoka. Pindi mvuke huo unapotoka unaenda moja kwa moja katika macho. Unaenda kuathiri mfumo mzima wa macho na hatimaye kupata maumivu makali unakuwa umeingiliwa na kemikali ambayo inatoka katika kitunguu. Sasa leo naenda kufundisha mbinu rahisi na mbinu ya kipekee sana na jinsi gani unaweza kukata kitunguu chako na hatimaye ukajikuta ni mtu ambaye hutoi machozi wala ni mtu ambaye hauli tena hii ni ya kipekee sana watu wengi hawajai kufahamu hii swala so, la kwanza kabla ya yote kabla ya kuendelea naomba tuamini katika kila ambacho nitakwambia kama utakuwa una imani kwa sababu watu wengine washazoea kubisha ama washazoea kupinga tu pasipo kufanyia majaribio kwa sababu ni vitu ambavyo vinaeleweka ni vitu ambavyo ukivisikia ama nikikwambia vinafikirika hata mwenyewe unaweza kufikiria na kutafakari kama kitu ambacho nakwambia kina mashiko tukianza mbinu za kukata vitunguu pasipo kutoka machozi watu wengi tukimenya vitunguu maji na kuvikata kata mara nyingi tunatoka machozi sana atimenda kwa kama nalia sasa naomba nikufundishe kitu kimoja ambacho ni kitu cha kipekee ambacho ukijaribu leo au kesho kitakusaidia na hatimaye hautatokwa na machozi naenda kufundisha njia kama sio nne au tano ni njia za kipekee ambazo ni njia zenye uhakika kutokana na necha ya sumu iliyopo katika kitunguu njia kwanza chukua kikombe au bakuli lolote lile maybe unaweza kuchukua kikombe au sahani yote ambayo imekaa katika mtindo mzuri wa kuweka kitunguu na maji tia chumvi katika sehemu hiyo kama katika bakuli hiyo ama katika chombo hicho afu kisha weka na maji kidogo weka pembeni huku kikatakata vitunguu vyako kamwe utatoa machozi wala hautowashwa tena macho yako ukijaribu kitu kama hicho chukua bakuli weka chumvi tia na maji weka pembeni kwa sababu gani watu wengi hawezi wakaamini katika hili swala pindi unapochukua bakuli ukaweka maji kuweka na chumvi pindi unapokata kitunguu chako sumu ile ambayo inatoka katika njia ya mvuke moja kwa moja inanyonywa na maji ambayo inakuwa ina mchanganyiko na chumvi na hiyo ni njia ya kwanza na ni njia ya kipekee ambayo watu wengi wamenipa feedback kwamba wameitumia na imewezekana lakini njia ya pili unachukua kipande kidogo cha kitunguu alafu unakiweka kichwani kisha unaendelea kukata kitunguu kama kawaida wale ambao wanatoa machozi ama wale ambao washazoe kata vitunguu wanalalamika ama wanalia kama wamepigwa hii ni njia pekee pia kwa sababu gani nakwambia ukate kitunguu weke kichwani sio shirikina sio imani pindi unapokata kitunguu na kuweka kichwani unapoanza kukata kitunguu chako kwa ajili ya kutengenezea maybe mboga ama kitu chochote kile nishakwambia mvuke ambao unasababisha we utoe machozi ni mvuke ambao unatoka katika kitunguu ama kemikali inatoka katika kitunguu kwa pindi unapokuwa unakatakata kitunguu chako na kitunguu kipande kingine cha kitunguu kipo kichwani gesi ama hewa ambayo inakuwa inatoka katika kitunguu hicho inaenda kukutana na kitunguu ama gesi iliyopo katika kitunguu ama kipande cha kitunguu kilichopo kichwani mwako so hiyo sio imani tena ni mambo yenye uhalisia na njia ya tatu kuna wengine anaweza kawa na karoti ana vitunguu ana hoho ana nyanya kwa anachokifanya anavichukua vitu vyake vyote ambavyo anahitaji kutengenezea mboga ama kutengenezea chakula anaweka katika maji. Kwa anaanza maybe anaanza na nyanya, anakatakata nyanya, anamenya, anakatakata, anakuja hoho, anamenya, anakatakata, anakuja karoti, anakatakata hivyo. Anahakikisha vitunguu vinakuwa ni vitu vya mwisho vya kuvikata ama vya kuvikatakata. Kwa sababu gani nikwambia hivyo? Pindi anapokuwa anaviacha vitunguu katika maji, maji yale yanapenya taratibu yanaingia katika kitunguu na hatimaye yanamaliza sumu ya gesi ama hewa ama kemikali inayotoka katika kitunguu. Hatimaye mwisho wa siku unapojikuta unakatakata kitunguu, upati tena ile hewa ama upati ile kemikali ambayo itakuwa asili katika macho yako. Na njia nyingine unaweza kiloweka kitunguu chako kwenye maji ya moto kama dakika tatu ama ndani ya dakika tatu kabla ya kukatakata. 
au kiweka kwenye freezer kwa dakika moja au kabla ya kukikata hizo zote ni moja kati ya njia ambazo zinasaidia na hatimaye uwezi ukapata maumivu tena ama uwezi ukalia tena kutokana na kukata kitunguu maji chako njia nyingine ya kipekee ambayo watu wengi sana duniani wao wanaitumia ni njia ya kipekee ambapo pindi unapokuwa unamenya kitunguu chako ama unamenya kitunguu maji chako unachukua kitu chochote unakuwa unakitafuna mdomoni unaweza kuchukua big g ama unaweza kuchukua kitu chochote kile au karoti ili mradi huo unatafuna haitakuwa asili hii ni njia nyepesi sana pindi unapokuwa hauna big g ama hauna kitu chochote kitamtamcha karibu cha kutafuna kwao ni moja kati ya njia ambayo inafanya uwe siweze kupatwa tena na matatizo ya kutoka na machozi pindi unapokata kitunguo. Kwa hiyo ni njia pekee pia. Hey, lakini pia na wengine huwa wanawashafeni pindi wanapokuwa wanakata vitunguu. Hao pia hawajawahi kulia hata siku moja. Na hii ni moja kati ya njia nyingine ya kipekee pindi unapokuwa umekosa njia zote ambazo nimekutajia hizo juu. Kwa hiyo unaweza kutumia hii njia ya kipekee. Pindi unapokata kitunguu chako unawashafeni kama una unawashafeni kama unayo kwa ni moja kati ya njia za kipekee ambazo zinaweza zikakuepusha na kutoa machozi pindi unapokata kitunguu maji chako and this is uo ya fashion and trend tafadhali bonyeza alama nyekundu chini ya video hii imeandikwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengele utapata matukio mbalimbali yote ambayo utakuwa tunakuwekea bila kusahau entertainment michezo na burudani na story zote kuhusiana na wasanii na utakia siku njema langu jina naitwa Jimmy